Lift your arm if you like to participate in drama. Дигнете ръцете тези, които искат да участват в пиеса за Кришна. Look, we already got the drama troupe ready. Вече е готова нашата трупа. So, I just started the drama troupe in Germany. Аз в Германия сега стартирах една такава театрална трупа. But a very special drama. Но много специална. So, uh, You know, you can you tell them? Please tell the story. What drama is this? В общи дни историята те правят флашмоб, който обикалят по заведения или по щади или някъде просто където се бират хора. И конкретният случай беше едно момиче и един мъж с куче. И те се срещат и тя разпознава своето куче. Той се говори на повед, нали се едно, че това не бъде. Тя му казва, но това е моето куче, аз го загубих на две седми. Да, тя казва, че това е моето куче, аз го загубих преди две седмици, той съответно това са глупости, това куче дойде при мен само преди две седмици, значи е мое, ето аз съм се го вързал, разхождам. Тя продължава да спори, но моля ви се това куче, то си е моето, нали, върнете ме го и той казва ми не, аз мисля да го изготвя тази вече, защото семейството ми гладува и няма какво да едем, трябва да се яде все пак. И тя вече си спада в истерия, но как така ще изготвя това куче и това е... Никой не е да е кучета, но не, и те е ширини. И продължава една така много истерична комуникация. Миналата година са правили подобна и хората, пред които са го правили, са се обадили на полицията. Ще стоя да декода при издейна. Но този път са подходили много разбираемо. И всъщност накрая диалог продължава и нали вие хапвате ли си на теленца. Тя казва, да, ми каква е разликата? И също тук е точно този дискриминативния елемент, че и как всъщност всяко едно живо същество заслужава да живее. И в един момент се появяват дори някакви бакти, които може да вдолу обяснят, всъщност да не се шашва в много различни хора. Това е много реалистичен. В този момент хората разбират, че наблюдават театър и така им улеква. Има много интересни и така обратна връзка се получава. Сега така влизат собственици от магазините, започват да се оглеждат какво става, защото това се прави пред кафешта, хората на улиците. До последно не знаят, че това е пиеса. Много забавно и също много така прекрасно на обяснено I can imagine Yamuna doing this drama. The whole the whole city will come. Say what? Somebody wants to eat her dog. So this is this spontaneous drama is very effective. These spontaneous dramas, the class of the scene, are very effective. And if you like, we can do that in Sofia also. Who wants to lead up such such a group? And we can create a scene. 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 And we can create може да направим такъв семинар театрален и всяка събота и неделя да правим презентации в града. Ще да ви шути първо 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 тогава трябва да направим такава омекотена версия. Anyhow, anybody interested? Anybody interested in Sofia? Някакъв ли, който живее тук да в София да поведе такава драма? To be the leader, to be to be the leader of such a drama group. Then, if I have a leader, then I can try to promote it so that others will join. И ако има лидер, така аз мога да го промотирам, за да мога да го свържа. And out there, when you start doing this, the same people who see your drama, they will come to the drama course and maybe... Като започнете да правите тези неща, също самите зрители се присъединяват и тези, които искат да участват в следващата. So now I'm, now I'm calling the shots. И така сега хвърлям тук токите. Той свиква... But of course, don't say yes 
if you got no guts for that. Обаче не казвайте да, ако не ви стиска. Any candidate for our drama group Sofia? With one meeting a week? Okay. We have not come across the, the drama director yet. No, we have not met the drama director yet. I think the, both, both of them are missing today. They are yes. down in the temple. Един пример за такова отдаване служене. Каквото и да направите за Кришна, Кришна го приема. You can also dance for Krishna. We have so many Indian dance styles. This morning I was watching some Kuchipudi dancing. My God, was that sweet. I actually hadn't. I'm, not, I'm acquainted to Odissi, Bharatnatyam, Katakali uh, and... and uh, And a few others. But I wasn't uh, acquainted with Kuchipudi. It's such a sweet storytelling with singing. It's stunning. So you want to dance for Krishna? Then dance What you like to do, do it for Krishna. Каквото ви харесва да правите, правете го за Кришна. You like to build houses? Ако строите къщи, then build a temple for Krishna. Тогава постройте храм за Кришна. Something you do. Нещо което правите. Don't tell me that you know nothing. Не ми казвайте че за нищо не ви бива. Because in the world of Maya, you have been an expert in so many things. Защото в този свят на иллюзията ние сме експерти във всичко. So this is the whole idea of bhakti yoga. Do something nice for Krishna. Take advantage, my friend. Something super nice. Which is very beneficial. That's what I am requesting you. That's what I'm recommending to you. If you're doing nice things for Krishna, Ако правите хубави неща за Кришна, your life will be nice. Вашия живот ще бъде хубав. If you do nothing for Krishna, Ако нищо не правите за Кришна, your life is in nothing. Живот ви ще е нищо. Just in a few more illusion dramas. Още малко така е драми в иллюзията. That's all. Това е всичко. The whole world will just choo 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 choo. Цели свят ще се... And then you're an old man, and bye bye. И като устареш, чао чао. Чао без кал. That was the story. И това е историята. Now he's gone. Сега вече няма. And this must be spontaneous. И това трябва да дойде спонтанно. It must come from you. Трябва да дойде от вас. The devotees, they just give ideas. If you need service, always do. I, I have plenty of services I can give. You could help me in Ecuador, or in Peru. In India, I have lots of services open. Uh, <coughs> I mean, we have so much work to do for Krishna. We are always praying, please. Will somebody want to serve Krishna, please? Of course, many people will say, I would like to. But I have no money. Then I say, no problem. We need you, we don't need your money. Ah, then they will say something else. 
I I have no money but I also have no time. Аз нямам пари, обаче в времето не ми достига. So in other words we always find excuses. Така че други думи ние винаги си намираме оправдания. Not to serve Krishna. Как да не полагаме служене на Кришна? But wait a second. Ама чакай малко. How many hours do you spend in front of the television? По колко часа на ден гледаш телевизия? Or in the football stadium. Or doing some other useless things. How many times of your life you waste in things nothing to do with Krishna? Can you not give that time to Krishna? Give to Krishna what you can give. This is the secret of the, the, the message. If you love somebody, you're going to do something far out. Because for your love, you always want to do things which are far out. This is, this is the secret of Lord Krishna. Come and do things which will help the others. Really, this is what we are looking for. Е, ние точно това търсим. Нещо, което ще помогне на другите. Така че, скъпи Боже Кришна, моля да дай ми интелигентност, как мога да съм ти полезен, как мога да контролирам сетивата си. И отговор е, и прави много служени приятели. Ако си един такъв интелектуален гигант, тогава прави гигантски неща за Бога. Ако си много искрен и много работлив човек, без много-много мислене, помагай в храма, там има толкова много работа. Ако си революционер, Then join our revolution against the abuse of Mother Earth and become an Ikwashenduna activist. Тогава си пресъедини към нашата революционно движение в защита на майката земя и стани един активист на Ikwashenduna. If you love money, ако бидеш парите, and you don't want to give up making money, и не искаш да се откажеш от правенето на пари, then every time you make some money, всеки път когато Спечелиш малко, давай половината за Кришна. Не е ли така? А, не е така. 25%. Добре ли нещо трябва да дадеш? Не бъди такъв егоист. Защото Кришна ви дава 100%. Ако ви сте направили някакви пари в този живот, Кришна ви ги е дал. Нищо ли не искате да му дадете обратно? Добре, сега ще ви кажа една история. Имаше един човек, който беше голям бедняк. Той нищо не разбираше за Бога. Всъщност винаги казваше, не вярвам в Бога. Но какво да я правим, че нямаше никакви пари? И някой веднъж му е казал, бе ти помолил ли си се за пари? Аз не се моля на никой. Не, ми за това нямаше пари. So he was walking and he was thinking. And toy, it was he thinking, he was thinking. Maybe this guy is right. Must be that he is right. Well, what do I lose? Hey, what will I lose? Let me try that. Yeah, to go try that. So he went into the church in front of the altar. Catch him in the church in front of the altar. Dear Lord. Bože. I want to make a business with you. I want to make a business with you. I want to make a business with you. I will play the lottery. As the case is, I will play the lottery. And if you let me win, I will donate ten percent to this church. Thank you. So he went out. He bought the lottery. He didn't win. 
He said, ah, this God stuff. Ah, that was nonsense. But after a while, no, след известно време, he was thinking maybe ten percent was not enough. <laughs> maybe, maybe I was too egotistic. So he goes back to the church. He goes in front of the altar. Lord, I give you another chance. <laughs> I will play the lottery if you make me win. You get. 50%. Мити мити. Аз ще а, си купя пак от един билет и ако спечеля, половината е за теб. Нали? Тип-топ. So he goes, he plays a lottery, buys, buys a lottery. Купил си от един билет. He don't win it. И пак нещо не спечели. Stupid. These people who pray to the, go to the church for money, they're all stupid. But then he was having no money, it was so bad. He hardly had enough to eat. So he said, well, I will try one time more. So he goes back to the church. <laughs> My Lord. Господи. I will try again. <laughs> and if I win the lottery, <laughs> you get 90%. Only 10%. He goes out, he buys the lottery, and he wins. Whoa. So he gets the money, puts it all in his pocket, and goes back to the church. And he says to the altar, You know something, my Lord? Because you are so greedy. <laughs> now you get nothing. <laughs> <laughs> so we are in this world of illusion. We don't know that everything we have is God's grace. And we don't want to do anything for Him. We don't even want to paint the painting for Krishna. That is what keeps us far away from God. Because we do nothing for Him. If you want to do something for God, then you should ask the devotees, what can I do to help you? You ask Mother Madhuri or Rasa Stalin. What can I do for you? What do you need? And they will tell you. And then you see what contribution you can make. You say, no, I have no time and no money. Then you stay in the same condition. For your love, you must have something. You can't tell a girl, I want to be with you. But I never will invite you. <laughs> you have to pay your own food. <laughs> uh, half of the rent you also have to pay. <laughs> and uh, don't expect anything special. <laughs> Because all my money I spent somewhere else. No, this is not love. Love means sacrifice. Prabhupada made so much sacrifice. After Prabhupada left the world, uh, left India. And he made his first temples in the USA. Everything turned out very auspicious. And Prabhupada was able to build huge, beautiful temples. Print so many books. Everything he could do. Because he didn't want it for himself. 
After Prabhupada left this world, след като Прабхат напусна този свят, one of his son from his previous marriage, не един от неговите синове от предишни бракове, he thought, той си помислил, my father became rich, big guru, о баща ми сега стана един богат духовен учител, so he made a court case, и направил един съдебен иск, whatever profit he made as a guru should go to his son. Каква ти печалба той да е имал, да е направил, докато е бил гуру, трябва да отиде при сина. Но Прабхупада вече го бил организирал много добре. Той искал тази енергия да бъде използвана за Кришна, не за други цели. Кришна ни дава пример. Пропад ни дава пример. Така че тук се изисква жертва. Че искаш да видиш Кришна, да почувстваш Кришна, да обичаш Кришна, да ядеш храна, която е предложена първо на Него. Това ли искате? Ими тогава Той ще бъде толкова счастлив. Then your spiritual life really starts. И тогава започва вашия истински духовен живот. If you write songs for Krishna, ако пишете песни за него, and you play them everywhere, и ги изпълнявате навсякъде, and you tell them, и им казвате, the glories of Krishna, и в тях разказвате славата на Кришна, then your life will be successful. Тогава вашия живот ще бъде успешен. Jai. Any questions? Prosi? Yes. Yes. I'm going to ask the Guru Dev. I'm going to explain to you what are the most important parts of the mind. Can we do it to the mind of God? Our most powerful power is to make our humility to God our strong power. Humility is not really a commodity. Смирението всъщност не е commodity. Like something that you keep in your box. It is a gift. It is something which comes to you. Това е нещо, което идва в теб. From your prayer. От то те върхлита посредство молитвата. Ти не можеш интелектуално да достигнеш това. За да разбереш интелектуално смирението е много трудно. Но Чайтани Махабрабху дава своята много известна шлока. But one time a person asked Prabhupada. Но веднъж един човек питал Прабхупада. Прабхупада, how can I become humble? Прабхупада, как да стана смирен? And Prabhupada answered. И Прабхупада му отговорил. Behave yourself in such a way. Ами, държ се така, по такъв начин. That it looks to others as if you were humble. Все едно на другите изглежда, че си смирен. And in this way, gradually, you will become more humble. И по този начин, постепенно, ти ще станеш по-смирен. Ти ще се смириш. We invite you now all to take prasad. Сега всички ви каним да поемете прасад на нас. My days in in Sofia. Моите дни в София. Is coming to an end. Приключват скоро. But tomorrow we are still here. На утре ние все още сме тук.